。魅魔趴在古王的床上，面色潮红，喘着粗气，整张床都在不断的晃动。亚尔贝德看到你还是这么变态，我就放心了。上一集讲到古王建立安兹沃尔宫魔导国，从纳萨利克搬到了耶兰提尔，堂堂魔导王偷偷背着女仆趴在床上看日记。天亮之后，彻夜守护的夜班女仆下班，趁着交接，古王赶紧把小日记藏起来。女仆菲斯给他准备了一件非常华丽的长袍，羞耻的他强制冷静。说实话，谷子，你穿这个东西像个桶。亚尔贝德带着死者大法师送来处理好的文件，请他批阅。国王打开一看，笑死，完全看不懂。反正盖章就对了。亚尔贝德正在和小弟商讨制定法律，国王让他们决定就好，自己并不懂什么法律。亚尔贝德一听，原来如此。您的意思是要用不被法律束缚的至尊角度看待问题？国王说啊，对对对，你们这群懂王看着办就行，我相信你们。亚尔贝德兴奋的呼扇翅膀，因为他看上去太开心了。国王不由得夸了一句，夸的亚尔贝德差点把持不住。改完章之后。国王拿出了从纳萨利克收集来的提案，为了秉承匿名，他手抄了一份，还混进去了自己的提案，希望能和大家商量着让纳萨利克变得更好。第一项是希望帮孩子们建立教育机构，一听就知道是尤利的提案。亚尔贝德非常不爽，认为猪就应该像猪一样生活，智慧的果实必须独占才有价值。国王给出了折中方案，他们可以在耶兰提尔建一家孤儿院，并雇佣在战争中失去丈夫的寡妇，这样也能提高他的评价。国王打算把这件事交给佩斯特尼和尼古雷斯两位女仆去做，袭击王都。的时候，为了不让纳萨利克和亚达巴奥的关系走漏，国王下令处死所有被带走的人类。两人违反命令，藏起了婴儿，被罚禁闭。第二项提案是国王自己加塞的，要求给大家制作制服。雅尔一听，直接震怒，他们之中居然有想法这么低级的生物，必须要找出来处刑。还好此时亚乌拉和马雷拜见，亚乌拉兴奋的跑上前要抱抱，于是国王将他抱到了腿上。见马雷扭扭捏捏,捏也想要抱，于是国王伸伸手也让马雷过来做。雅尔贝德羡慕的掷币分离，甚至不惜装嫩要抱抱，吓得马雷赶。赶紧给他让位，亚尔贝德也毫不客气，一屁股坐在古王身上，离得实在太近。古王突然闻到亚尔贝德身上有一股熟悉的香味，他总觉得在什么地方闻过，还能是哪儿？你床上呗。亚乌拉直言你们有点变态。亚尔贝德赖在古王身上不肯下去，日常和亚乌拉不对付。古王神游天外，觉得他们可能是缺乏父爱，被发现走身后，赶紧解释自己在思考。亚尔贝德秒懂，哦，是那件事啊，对对对，就是那件事。亚尔贝德，你来给他们说明。亚尔贝德一秒正经，他们判断耶兰提尔在不久后会出现物资。缺乏的问题，这里本来是一座商业城市，自从被古王占领之后，几乎没有商人敢来造访。现在城里物资正在逐渐减少。作为古王心腹，他当然已经做好了对策。小弟已经去王国进行前置作业，他也要征求古王的同意后，前往里耶斯提杰王国。纳萨利克的内政可以暂时转交潘多拉处理。古王继续看提案，亚乌拉张口就是男女衣装互换，泡泡茶壶，你到底教了他什么东西啊？之后，国王去找伪装成他小号默默的潘多拉。潘多拉是个死宅，嚷嚷着要回宝库和魔法道具过日子。一看到这个自己中二时期创造出的儿子，国王就感到无比羞耻，于是试图劝说潘多拉在他面前放弃德语和敬礼。看潘多拉这么努力地表现出自己所创造的样子，虽然欣慰，但他一直把潘多拉当做儿子，儿子就应当超越父亲。他想要看到他不同寻常的一面，发现国王居然如此的重视自己，潘多拉发誓绝对不会让他失望。同时，他也想知道国王打算怎么统治这个魔岛国。有很多人跑来问默默，担心自己会变成奴隶或者被逼着打仗，他会带领这个国家前往什么地方？女仆费。劲儿爬墙，只为跟上上方远眺的古王。古王带着骑士巡视街道，不死者不需要休息，将街道维持的井井有条。但人类对他们这些非人生物仍旧是避之不及，而 NPC 们也普遍认为人类是低等生物，友好相处的概率几乎为零。冒险者工会里空无一人，委托也是屈指可数。因为不死者太过强大，这个城市完全不需要讨伐怪物和街道维护，除去这些，能委托的事物少之又少。于是古王召见了工会长，提出将冒险者工会纳入魔岛国。工会长表面顺从，其实。已经做好了带走冒险者、将空壳留给他的打算。冒险者工会是为了保护人们而存在，所以从不和任何国家扯上关系，也不能协助战争。国王问他所说的人类指的是人类种吗？精灵、亚人种、蜥蜴、半兽人也包括在其中吗？还是保护的只有人类自己？国王认为冒险者是将未知变为已知的人，在他的国家不需要什么护卫或者击退怪物的工作，冒险者就应该去探索世界。如果他不将冒险者工会纳入国家，而是通过正常的方式下达委托，那么冒险者。在探索的途中和未知的种族和国家发生任何问题，工会需要自己去解决。而一旦冒险者加入魔岛国，他们就会给予冒险者全面的支援。会长只想问古王，探索未知的世界是否会帮助魔岛国进行侵略的一部分。古王表示，如果进行侵略，他的兵力足够发动战争。他所希望的只是让冒险者成为真正的冒险者。古王给出的提案，没有一个冒险者能够拒绝。于是，冒险者工会并入魔岛国。对国王来说
行中都臣服于他。只要能在这个世界重现安兹乌尔宫，他一定能挺胸抬头的，让也许存在于这个世界上的伙伴们看到这座城市。古王苦恼地趴在床上，长吁短叹。没有亚尔贝德和小弟的深夜是多么的难熬啊！从没有当过国王的他，根本不知道要怎么治理国家，只能全权交给身边的两个董王。但是如果能让更多人知道魔岛国是个不论什么种族都能平等生活的国家，他或许就能再度创造一个和以前伙伴们生活的地方。国王站起来，对着月光叹气。但如果他现在将这个想法告诉亚尔贝德，说不定会妨碍他们正在进行的计划，只好他自己先捣鼓了。结果想完心事一回头，守夜女仆已经在为自己的尸。之以死谢罪了，国王有些懵逼。李耶斯提尔杰王国孤儿院，克莱姆前来迎接单纯善良的拉娜公主回宫。这所孤儿院是拉娜公主出资建造的，收养的孩子大多都是战争中失去亲人的孤儿。藏蔷薇的成员伊鲁比埃和提娜也跟随左右。拉娜建造孤儿院的目的是为了从中选拔有才能的孩子。问起藏蔷薇两人有什么才能，伊比鲁埃顿时警惕起来，总觉得对方动机不纯。但拉娜表示自己只是好奇，于是伊鲁比埃让他把耳朵凑过来，然后对着拉娜的耳朵大喊：“才不告诉你！”吓得拉娜一把扑进克莱姆怀里，才能这种东西因人而异，就像他们队长拉迪斯的剑失控后能摧毁一座城市一样。格格兰和提亚曾在亚达巴奥之战中死过一次，虽然成功复活，但也失去了许多生命力，必须通过锻炼恢复。于是队长陪着他们去修行了，不然等亚达巴奥再次出现，他们给默默拖延时间都办不到。一听到漆黑的英雄默默，伊比鲁埃当场变身大龄迷妹，兴奋的手舞足蹈。他敢保证，默默一定是附近国家里最强的剑士，别说是亚达巴奥，就算是魔岛王，肯定都能打败。提娜毫不留情地向他泼冷水：“你的默默大人现在可是加入魔王麾下喽！如果传言都是真的，能够杀死那位魔岛王的人就只有默默了。”和古王的一战让里耶斯提杰王国元气大伤，大王子下落不明，成了卡恩村的肥料。雷布恩侯遭受重大打击，缩在领地不肯出来。作为下一任的皇位继承者，二皇子必须尽快想出对付魔岛国的策略。为了加深两国的情谊，他应该献上礼物，但又不想被认为其他国家和贵族认为是从属的证明，于是找上了自己刚从孤儿院回来的妹妹拉娜，表示魔岛。国的使者即将到来，如果想要送礼，不如以两倍的分量将其作为慰问送给使者。话音刚落，二皇子就收到了魔岛国使者前来的消息。二皇子对这位妹妹更加刮目相看，承诺如果自己当上国王，就赐给她一块偏僻的领地养老。拉娜恭敬的感激兄长的承诺，但是这个承诺早就对她没有半分吸引力了。布莱恩在战士长格杰夫死后，拜在格杰夫的师傅前金刚级冒险者威斯契门下磨练指甲刀。如今的布莱恩在遭受过夏提埃和古王毒打之后，已经沉稳了许多。凡人若想挑，挑战怪物就只能赌上性命，抓住微小的胜算。但即便是赌上性命，魔岛王也是完全不能匹敌的存在。布莱恩正在寻找战士长的继承者，他是平民出身的，他没有人脉。虽然召集了有天赋的孩子，但是将他们培养成人也需要时间。能用的人才当然是越多越好。二皇子和护卫队全副武装的在城外迎接魔岛国的使者。死亡骑士上前问候，二皇子紧张的以为来的使节是多么恐怖的存在。然而走下马车的却是美丽异常的亚尔贝德。王宫举行盛大的宴会，欢迎魔岛国使者的到。到来，三位贵族的继承人菲利普在看到亚尔贝德的一瞬间，立刻被他的美貌所倾倒，内心萌发出了一个绝妙的计策。于是他不顾礼仪走上台，拦在亚尔贝德面前，轻浮的邀请他参加自己举办的舞会。当然，菲利普回家之后遭到了父亲的严厉训斥，但菲利普却有自己的打算。他们的领地夹在魔岛国和王都之间，就能应该讨好魔岛国。他完全不在乎自己在战争中死去的哥哥，或者会不会得罪周围的领主，甚至还在计划着利用魔岛王来振兴自己的家族。这个小贵族打算去。娶亚尔贝德为妻，还想把古王当做棋子利用。领主已经对自己的儿子无话可说了，但问题又来了，他们家穷成这样，根本没有用来做舞会的场所和资金。菲利普表示不用担心，他认识了一位愿意投资他、拥有庞大财产的主人希尔玛，可以无偿为他提供场地和钱财。舞会正式开始，菲利普对希尔玛无视他独自招待客人的行为非常不爽，而且来的人也不是什么知名人物。希尔玛安慰他，自己选的都是在战争后成为新当家和继承人，为的是建立起属于他自己的派系。菲利普牵着亚。阿尔贝德入场，得知对方没有丈夫之后，想入非非，甚至在入场的时候还大胆的搂上了亚尔贝德的肩膀。被马雷敲断过腿的倒霉八指成员希尔玛嘲讽的看着这场闹剧。一流的聚会里聚满了三流的贵族，殊不知这里早就成为了他人的猎场。菲利普走过来说亚尔贝德累了，于是希尔玛准备带对方去休息室，却突然听到菲利普的普信家不要命发言，他要和亚尔贝德结婚。什么魔岛国再厉害，也只是拥有一座城市的国家，他可是能轻松召集这么多贵族的人，他的能力肯定不会输给亚尔贝。德。
菲德，好家伙，你怎么敢的呢？没看见旁边的吸人马都快撅过去了吗？果然，一离开菲利普后，亚尔贝德就瞬间变脸，大骂恶心。能够对他身体产生欲望并触碰的，全世界只有古王一人。亚尔贝德咬牙切齿，心里估计已经盘算把他喂恐怖攻了。吸人马小心翼翼地表示，他可以去找其他傀儡，但是蠢成这样的人不用，实在太浪费了。而进入休息室后，才是亚尔贝德真正交易的开始。深夜，亚尔贝德来到王都，代替古王交给了拉娜公主一样奖赏，他想要的另一样东西，则需要拉娜付出相应的代价。亚尔贝德撅起嘴向国王索吻，没想到国王居然真的回应了他，轻轻一吻落在亚尔贝德的侧脸，亚尔贝德感动得哇哇大哭。国王又赶紧把他搂进怀里安慰。在亚尔贝德出使里耶提斯杰王国之前，与空气斗智斗勇的国王跟老夫妻一样嘱咐着第一次出远门的亚尔贝德，为了防止他遇上洗脑夏提亚的那群人，还特地给他带上了能屏蔽洗脑的世界级道具真实之舞。一顿嘱托之后，才放亚尔贝德离开。与此同时，斯联教国最深处，六大神官长正在召开会议。第一个。议题就是关于安兹沃尔宫魔岛国之前在卡兹平原的战斗，安兹沃尔宫对里耶杰斯提王国造成了毁灭性的伤害后，夺走了叶兰提尔，并宣布建立安兹沃尔宫魔岛国。帝国的鲜血地下纸要求周边的各国承认这件事。这次的战争由漆黑盛典的占星千里全程监视，看到占星千里提交的报告，神官长们都觉得不可思议。五百多难度超过一百的死亡骑士，就算是教国最强部队漆黑盛典和数百死亡骑士交手，根本就是痴人说梦。估计也只有那两位。继承了神之血的人能与之御战。水之神官察觉到了土之神官在报告中有所隐瞒。为什么占星千里在看完全征之后会把自己关起来？是因为害怕不死者大军，还是看到了绝望？于是土之神官只好拿出了全部报告，上面记载了国王召唤出黑山羊幼崽的壮举。因为一个魔法就造成了十三万人的死亡，这是只有神的魔法才能做到的。国王超位七手以示尊敬。于是这群神官转头怪罪起了王国。他们教国明明给予王国最安全肥沃的土地，希望他们能培育出抵御。不同种族的勇士，却没想到国王内部居然会因为和平富足而腐败，甚至还搞出了毒品，扶持王国的计划失败。神官长们决定改变主意，让帝国吞并王国。斯联教国差点揭穿国王的身份，他们判断出了把王国的阳光圣典摧毁的人是国王，而漆黑圣典动用倾国倾城对付的吸血鬼，应该也是国王的伙伴，以及最近在王国作乱的恶魔亚达巴奥，甚至连冒险者默默也加入了魔岛国。难不成他们这几个人全都联手了？好家伙，你们离真相就只差一步了。虽说。说要对付国王，但他们教国内部损失很大，因为疾风走破，也就是被国王怀中抱妹杀的那位的背叛，导致他们失去了头冠和巫女公主。阳光圣典被摧毁，漆黑圣典也出现了空缺。现在最好的方法就是先和帝国接触，打探情报。只能但愿鲜血帝不会对国王唯命是从。至于鲜血帝，他正大声咒骂着国王不得好死，甚至压力大到开始脱发。目睹了卡斯平原的战争后，帝国的骑士团完全丧失勇气，害怕的要退出。秘书官请了报告称，他们收到了斯联教国的联络。鲜血帝顿时心花怒放，很明显，斯林教国也在防备着国王。他自知想对抗国王，就只有和教国联盟。但是请使者来这座城堡太危险了，这项计划不能让任何人知道。于是第二天，鲜血帝前往竞技场和使者见面，并请了金刚级冒险队银丝鸟给他看大门。马车里只剩下了两个亲信，鲜血帝终于忍不住的大吐口水。他完全不知道要怎么对付国王，骑士们怕得要命，就连帝国最强的王白弗鲁达都叛变了。所有人都在怪他，难道这一切都是他的错吗？鲜血帝又好。了满手的头发，他们深知以人类的力量完全不足以对抗魔岛国。但如果魔岛国反过来消灭帝国该怎么办？正因如此，才需要斯联教国。如果能拥有对抗国王的武器和知识，他们就还能继续战斗下去。这是一对堪比国王小号的金刚级冒险者。竞技场内，鲜血帝会见了银丝鸟小队，队里的人个个都是人才。在探查并确定了房间里没有任何魔法和魔法道具后，鲜血帝要求他们去门外守候。小队原本还打算在其中插上一脚，不过一听这次见面的是斯联教国的火和风神。官长小队在破坏了门锁之后，一溜烟的出了房间。他们可不想和政治阴谋扯上关系。很快，神官长到来，为了防止被偷听，双方的交流全程用纸笔。比赛进行到最精彩的部分，鲜血帝露脸和民众打了个招呼。帝国最强剑斗士武王会在这场比赛中久违的登场。因为比赛是临时决定的，就连鲜血帝都不知道对手是谁。而就在鲜血帝准备回答斯联教国的问题时，现场公布了武王的对手，没错，就是魔岛国的国王安兹沃尔宫。听到这个名字，鲜血帝吓得笔都。掉了，为什么国王会出现在这里？神官长也群体警戒，并怀疑起了鲜血帝。场地是他选的，人是他找来的。难道鲜血帝早就和魔岛国联手要出卖教国？鲜血帝也懵了，急忙解释这是天大的误会，情报泄露了，还是国王早就看穿了他的计划，所以才故意布下诱饵等他们上钩吗？然而离开已经来不及了，国王直接飞上来和鲜
斯联教国密谈的地方闹场，阻止他们结盟并对两国施压。现在居然还要他表明立场，看他是要包庇教国还是出卖教国，世上怎么会有如此恶毒之国？看见国王之后，教国使者急忙夹着尾巴跑了，让鲜血帝多保重身体后，国王继续下场比赛。闹得这一出，斯联教国是更坚定的认为鲜血帝出卖了他们。鲜血帝有苦说不出，只能恳求他们不要轻举妄动。如果能有击败国王的方式，请告诉他，他知道凭借他的智慧是无法战胜国王的，唯一能依靠的只有人心。帝国最强斗士武王登场，为了帝国的未来，加油啊，武王，打败这个恶毒的骨头！古王撞破鲜血帝谋反现场，鲜血帝当场破大防。什么？古王居然连他会勾结斯联教国这一步都预料到了吗？但其实古王就是单纯来找人打架的。亚尔贝德出使亡国后，古王也开始搞起了自己的冒险者计划，于是就带着冒险者工会长偷偷通过传送门跑到了帝国。都有人工会长整不会了，国王偷偷跑到别的国家，可是攸关国安的大事，古王怎么都不带通报的呢？国王一摆手表示都是小事儿，鲜血帝可是他的好朋友，肯定不会和他计较这些。对，你的好兄弟现在正。在密谋搞死你，最主要的是他完全不懂什么外交礼仪，也并不打算见鲜血帝，只想把事情秘密解决了。此次出行的目的就是要将帝国的冒险者都请到魔岛国，也就是俗称的挖墙脚。工会长认为没这么简单，冒险者不会抛弃自己过去积累的成果，但强者普遍会受到人们的崇拜。于是工会长提议可以在竞技场上展现古王的力量，借此进行宣传。帝国有号称最强的剑斗士武王，据说是历代武王中最强的。工会长正好认识比。比赛的主办者于是替国王约了第二天十点进行会面，用转移魔法将工会长送回了叶兰提尔。国王转头去找了帝国最强魔法师弗鲁达。在见识过国王的强大后，一心追求魔法的弗鲁达当场通敌，成了国王在帝国的内应。这一次更是帮国王搞到了帝国拥有的各个国家的情报。但聪明的鲜血帝已经察觉到了他的背叛。国王将死者之书作为奖励送给了弗鲁达，可惜里面的字他一个也看不懂。于是国王又给了他翻译眼镜。这个世界根本没有什么魔法知识，国王只是。选了自己拥有书里最像魔法书的一本，然而弗鲁达却如获至宝，醍醐灌顶，这就是他渴求的知识哦，是吗？把眼镜还我！国王无情地要回了自己的眼睛，他可就这一副，只有自己翻译和解读出来的知识才登上更高的领域，对吧？弗鲁达恋恋不舍，拿了本天书，还被嫖走了武王的情报。这个商人的眼神非常智慧，他是竞技场的负责人奥斯科。屋子里有各式各样的武器藏品。古王看中了一把刻有卢恩文字的剑，看上去像是玩家创造的，但却出自矮人山脉的卢恩工坊。奥斯科是个非常聪明的商人，一眼就认出了古王的身份。古王也开门见山，表示自己想在竞技场和武王决斗。作为竞技场的负责人，奥斯科会收集各种强者和怪物的情报，自然也听说了古王一个魔法杀了好几万人的光荣事迹。这要让古王上了竞技场，不得一通乱杀？古王赶紧解释。那是自己魔法中的最强杀手锏，是迫于鲜血帝的要求才用的。可是十年只能用一次的大魔法，鲜血帝有些脏话，不知当讲不当讲。至于为什么要和武王交手，国王表示自己只是想知道对方和战士长到底哪个更强。可怜的战士长，就算死了也要被当做战力衡量单位。奥斯特也知道这一件事推脱不得了，他表示会尽快安排和武王的对决。但是国王要遵守竞技场的规则，不能使用魔法，只能用武器。国王走后，奥斯科问猎头兔见到国王的感想，兔子伸出自己。伤痕累累的手说：“忍不住想要逃跑。”在那之后，就发生了国王上场比赛，结果撞破鲜血帝私会教国的这件事。其实国王就是单纯的想和好兄弟打个招呼，也完全没认出来斯联教国的人，心想的都是和武王的比赛。国王非常欣赏武王，如果自己赢了，那当然是肯定的。他希望武王能够成为他的部下。武王爽快的答应，但如果他赢了，他就要吃了国王。至今为止，他一直都没有遇到可以杀来吃的对手。只要他吃了国王，就能得到国王的力量。国王也痛快的答应，生杀大权掌。握在赢家手中，所以就算他杀了武王，武王也不能拒绝复活哦。两人握手微誓，比赛正式开始。武王二话不说，挥舞着锤子朝国王砸下。国王手持魔杖压下巨锤，火焰从中涌出，自己则趁机绕后，将一股黑气拍进了武王的后腰。紧接着，武王一锤将近身的国王砸飞。看台上，鲜血帝声嘶力竭的大喊着：“让武王加油，干掉他！”这让国王有些小小的伤心。你倒是稍微担心我一下呀。火焰会让食人妖的再生能力无法运作，所以看出武王非常警惕火焰。国王爬起来再看，武王已经撑着巨锤站都站不稳了。他刚才借由触碰将负能量注入到武王的体内，会对肌肉和灵活度造成伤害。国王收起了法杖，掏出身后和默默借来的短剑。话说，这不是那个被怀中豹妹杀的妹子的武器吗？好一个二次利用！国王灵巧的近身，将剑刺入武王的肩膀，一转刀身发动爆炸，恐怖的火焰瞬间将武王笼罩。
国王表示自己会在下一击杀了武王。不过在此之前，他要求对方将头盔拿掉露个脸。即使对战国王没有任何胜算，武王也坚持战斗到底。虽然嘴里说着没有获胜的办法，武王居然扛住了国王的绝望灵气，运用了一套极其连贯的武技袭向国王。国王差点没防住，当场丢脸。鲜血帝还在大喊武王必胜，国王也不想玩了，收了武器，径直走向武王。武王的巨锤抡到他身上没有任何作用，而国王只是一伸手，武王就疼得跪倒在地。他们之间有一个根本性的差异，那就是等级。突然，武王卸下了浑身的装甲，问国王自己是不是很弱，因为国王完全没有拿出真本事。国王安慰他不要自卑啦，自己可是世界最强。武王顿悟了，他要见识国王真正的力量，体会一下至高无上的阶层。于是，国王解放了高阶物理无效魔法，武王的攻击根本连碰都碰不到他。国王悠闲地漫步到武王身边，一剑捅进了他的胸膛，轻松赢得胜利后，他还不忘按着喇叭给自己宣传，他打算在自己的国家成立培育冒险者的机构，并将他们送到全世界探。险，只要有他在，就连真正的死亡都能克服。说着，国王实际演示了一遍复活武王。如果有真心想要冒险探索未知世界的冒险者，就来加入他们吧。打完广告，国王飞上去和鲜血帝打了声招呼，就准备离开，却没想到鲜血帝突然叫住国王，一脸崩溃的表示要让帝国作为魔岛国的属国。国王吓跑的惊掉了，他就是来打个广告，怎么还有意外收获呢？话说属国是啥东西，完全不知道该怎么应对。国王赶紧推脱，这事儿要不你们自己先打个草稿，然后扭头就跑。好了，这话到了鲜血帝耳中，就成了不要光说不做。鲜血帝自知没有胜算，国王的智慧远远凌驾于他之上，他打算要做的事情已经全都被看穿了。国王并没有将帝国并为魔岛国的属国，肯定有什么不可告人的秘密，倒不如由他自己提出，好为帝国争取最大的自治权。现在世界上最不幸的人，大概就是他了吧？当亚尔贝德和小弟两个懂王同台竞技，那就只有一个任务：吹国王的彩虹屁。小弟前来求见国王，可惜坐在国王位置上的是刚出使王国回来的亚尔贝德。小弟想就正在进行的圣王国议事征求国王的同意，虽说可以用传话联络，但小弟就是想亲耳听到国王的声音，得到他的夸奖。亚尔贝德转告小弟，国王去了矮人国，至于去干什么，他们这些人是不会懂的。无上至尊的每一手棋都埋藏着数不尽的策略，是老。老谋深算的君王，但即便如此，他们也要洞察国王的意图，并做好准备才是真的忠心。亚尔贝德突然话锋一转，说：“国王经常提起小迪，是不是小迪提出征服世界的计划？有什么让国王不满了？”小迪如遭雷劈，怎么可能？于是亚尔贝德问小迪：“他有让帝国比王国更快成为蜀国的方式吗？”小迪表示有，但是至少需要一个月的时间。说着，他就看到了帝国要求成为魔岛国蜀国的申请文件，这就是国王独自前往帝国的成果。前后只花了三天时间，针对帝国。提出的从属要求，国王吩咐亚尔贝德和小迪做出判断。小迪很失落，想他这种无能的人还有什么资格？那当然是因为信任你呀、啊。国王此番前往矮人国，肯定有着什么他们不知道的深刻想法。偷跑去帝国挖墙脚，偶遇鲜血帝，只是打了个招呼，结果对方就非要成为蜀国。国王现在只是单纯的好奇卢恩文字而已。为了得到矮人拥有的卢恩技术，并和他们建立友好外交，国王带着亚乌拉和夏提亚为首的护卫队来到了蜥蜴人的村庄。龙牙族的族长泽波鲁和矮人交好。确定国王真的不会对矮人发起侵略后，泽波鲁豪爽的答应了。除此之外，国王还想多了解一些矮人的事。科赛特斯突然打断他：“如果要谈的事很多，要不要找个地方坐一会儿？”国王觉得有道理，但谁能想到科赛特斯说的坐一会儿是坐在他身上啊？科赛特斯就地衣柜和国王说：“来，坐我身上。”因为听说了国王让夏提亚当椅子的事他也想被国王惩罚。见对方如此坚持，国王也只好拘谨地坐了上去。坐就算了，科赛特斯还要问他自己比夏提亚哪个坐得更舒服。羞耻的国王直呼：“剑玉雷先生，好好的武士怎么也突然变态了？”夏提亚显得非常兴奋。自从他犯了错误被复活后，就一直在负责管理简单的事务。这次是他一雪前耻，证明自己的大好机会，一定不能有丝毫松懈。当初国王和亚乌拉说要带上夏提亚的时候，亚乌拉还以为他打算直接灭了矮人国。虽然一部分是为了战力考量，但国王的意图不在这里。夏提亚是作为最强阶级守护者诞生的，但是这个最强的封号阻碍了他的成长。于是亚乌拉安慰夏提亚，国王对他很上心。看着亚乌拉和夏提亚，国王就会想起泡泡茶壶和佩罗罗奇诺，平时不管怎么吵嘴，但还是感情很好的姐弟。一切准备就绪，国王大手一挥，出使矮人国，使团浩浩荡荡踏上旅途。黄昏时刻，国王下令。全军原地休息，然后上演了一出悬崖峭壁徒手造楼，还见得要多华丽有多华丽。蜥蜴人当场傻掉。回到房间的国王久违的决定和空气斗智斗勇。矮人的卢恩文字说不定就是玩家教授的。塔族那样的地方很危险，但是为了建立外交，就必须由国王亲自出面表达友好。魔岛
老郭的事，他都交给了亚尔贝德和小迪处理。国王现在都没搞明白，鲜血帝怎么一下子就要成为他的属国？难道小迪暗中搞事了？夏提亚为了更好的办事，将国王的一言一行全都记录在了本子上，搞得亚瓦拉有些无奈。虽然行为很好，但总不能把这个当做目的吧？夏提亚死活不开窍，亚瓦拉也没办法，只能让他回房间好好揣摩并从中学习。他总感觉自己是在教育没用的妹妹。很快，使团就到达了矮人城市的入口，但奇怪的是，不见有人看守。国王叫出了忍者半藏，让他们先去查看情况。一番探查之后，整座城市空无一人，只在深处听到了有人挖矿的声音。矿洞深处，一个矮人正费力地挖着矿。亚乌拉悄无声息地出现在他身后，吓得矮人立马隐形化，将自己包裹得严严实实。黑暗精灵怎么会回到这种地方来？原来三年前这座城市就已经搬空了，矮人们都迁居到了距离此处六天路程的新城市里去了。发现隐形化根本没用，矮人索性也不伪装了。两人相互认识，矮人叫贡多，不得不。我说这个矮人情商是真的高，没听说过某岛国名号，只说自己孤陋寡闻，也没有因为亚乌拉是小孩子而欺负他，还主动要将他护送回同伴身边。被突然现身的国王吓得要死，也不忘拽上亚乌拉逃命。国王向贡多说明此行的目的，得知国王懂得卢恩文字，贡多非常激动。但雕刻卢恩武器很久之前就不再外传了，因为会雕刻文字的工匠已经越来越少了。国王的运气真不错，随便一逛就遇到了卢恩技术的研发者。以前矮人的魔法道具都是用卢恩技术制作的，但是在两百年前，魔法咏唱者发明的魔法强化技术魔化闯入矮人族，可以用比卢恩雕刻作业更短的时间造出相同的东西。于是传统工艺被渐渐废弃。但卢恩雕刻也有它的优点，那就是完全不用花钱。上等魔法道具耗费的成本极高，贡多一直在寻求传统技艺的复活，研发出只有用卢恩文字才能做的技能。虽然贡多没有作为。卢恩工匠的才能，但是他仍然相信着卢恩。同伴们靠着魔法道具过着醉生梦死的生活，但只有亲眼见识过卢恩技术的他，才知道那是一项无比伟大的技术，绝不能让父辈的光荣名誉从历史上消失。国王对贡多非常欣赏，当场表示愿意入股。贡多去挖墙脚，带走所有卢恩工匠，他会提供一切支持，但贡多必须付出相应的代价，那就是他的灵魂。贡多二话不说就答应了。国王带着贡多走出矿洞，夏提亚前来报道，城中发现了数百只亚。人种的侵略者，贡多说：“敌人怕不是掘土兽人，让他们放弃这座城市的元凶。因为从小吃金属长大，全身的皮毛犹如盔甲般坚硬，吃特殊金属，拥有蓝色皮毛的更是其中的强者。”国王将抓获全部掘土兽人的任务交给了夏提亚。为了挽回自己的声誉，夏提亚表现得非常认真，派半藏守住入口，死亡骑士形成包围圈。夏提亚几个集团全种族束缚魔法，轻松将兽群全部俘获。国王紧接着下达第二道命令，让夏提亚问出情报。掘土兽人首领表示，说是不可能说的，这辈子都不可能说。结果夏提亚一个魅惑技能下去，首领当场叛变，有什么说什么。他们是氏族王里优洛手下的战士，目标是进攻并消灭矮人居住的城市。他们只是其中的一支突袭队伍，任务是来杀死逃到这里的矮人。至于大部队，正在将所有矮人赶进杀绝的路上。矮人国正在面临着王国的危机，掘土兽人大举进攻，冲破要塞，朝着城市攻来。指挥官不得不下令关闭大门以抵御入侵。而就在这时，突然传来消息，有不死者出现在了地上的入口，要和总指挥谈谈关于掘土兽人的事。当然，不死者就是刚从费城过来的国王。矮人如今的情况可谓是艰难，虽然勉强抵御住了兽人的进攻，但是没有援军，他们只能考虑放弃城市。国王此行的目的是为了和矮人建立外交，自然不能让矮人灭国。于是他提出向矮人提供。援助总指挥有些犹豫，他必须要去请示上级才行。国王倒是不介意等候，只不过结果一般都是开一大堆没用的会。好在指挥官也是个明白人，亲自打开城门，请求国王帮助他们。上级说，夏提亚从掘土兽人嘴里得知，他们找到了绕过大裂缝进攻的办法。此时，无数兽人守在大裂缝边，矮人紧闭的大门渐渐打开，兽人们二话不说冲了上去，叫嚣着要把矮人全部杀光。然而，领头的兽人刚刚伸进门内，就被瞬间斩断了手臂。两只巨大的死亡骑士从门内走。走出，对着兽人们一顿砍杀，并越过索桥朝首领冲来。首领吓坏了，立刻指挥手下砍断索桥。然而索桥实在太过坚硬，一时半会儿根本砍不断。眼看死亡骑士近在咫尺，首领只好亲自上阵斩断了索桥。死亡骑士和没来得及逃走的兽人一起坠入深渊。这群兽人完全没有见过死亡骑士，还以为是矮人饲养的怪物，只能暂时撤退。如今的矮人国并没有国王，采取的是名为摄政会的共和制。总指挥将国王几人请到休息室。国王突然一句“哪尼
，把总指挥吓得一激灵，飞跑着去通知摄政会了。国王如此惊讶，是因为他创造出来的两名死亡骑士已经不存在了，两个是被同时打败的。如果是一个人干掉的话，等级至少要四十五以上。难道是对下体啊进行洗脑的玩家？国王和空气斗智斗勇的老毛病又犯了。摄政会的会议很快开始。母岛国想和矮人建立外交关系，用这里难以获得的新鲜蔬菜、人类的美酒来换取矮人国出产的矿石武器装备。作为建交的诚意，国王已经帮他们击退了来袭的掘土兽人，但城市的危机还没有解除。掘土兽人已经找到了绕开大裂缝的路线。灭国是迟早的事。国王表示自己可以提供帮助，甚至还可以帮他们夺回被占领的王都。矮人都觉得国王在说笑。先不说掘土兽人有统合八个部落的氏族王在位，兵力非常强大。而且前往王都的路上还有三道难关和可怕的双龙，即使如此，国王还能办得到吗？这对国王来说自然是小菜一碟。短草工房长不相信国王会无条件帮助他们，完全不认识的人突然说要给他们美酒，怎么看都有炸好吗？你究竟想要什么？理由很简单，国王只想和比掘土兽人更有诚实的矮人谈判，而且帮助快要输掉的一方就能获得更多的感激。最最重要的是，作为帮他们夺回王都的回报，他要带走这个国家所有的卢恩工匠，独占矮人的卢恩技。说，总指挥先请国王到休息室休息，他们会尽快商议后得出结论。等到国王一离开，矮人族长立刻吓得嚷嚷了起来。国王实在太可怕了，看上去就不像是个好人。这种坏蛋根本没办法信任，好吗？但是如果不想办法对付掘土兽人的话，国家就会灭亡。现在能帮他们的就只有魔岛国了。最终，他们答应了国王的条件。国王出兵帮他们击退掘土兽人，夺回王都。他们将卢恩工匠派到魔岛国，但是为了确保同胞们不会被当作奴隶，他们之后会派出调查团到魔岛国，而在。在国王和摄政会商谈之时，贡多已经靠着国王给的美酒召集了一大批卢恩工匠。国王向工匠们提出倡议，希望他们到魔岛国研发以卢恩创造的魔化革新技术。有人提出疑问：为什么国王需要在矮人国早就荒废落后的技术？于是国王掏出了一把刻着卢恩文字的大宝剑。工匠们都惊呆了，纷纷拥上前想要看看。刚一拥挤，就被夏提亚喝退。这把剑上刻了二十个卢恩文字，就算是他们卢恩工匠最鼎盛的时期，也最多只能刻六个而已。这已经是失传的技术了，所以他们才会如此激动。国王想请他们重现失传的技术，在国王的。鼓励下，工匠们热血沸腾。演说发表完毕，成果居然出奇的好。国王开心的握拳欢呼，但贡多却委屈的哭了出来。摄政会轻易的就让卢恩工匠离开，说明他们已经彻底抛弃了卢恩技术，不再需要他们了。同时，他也下定决心努力研发卢恩技术，回应国王的期待，不仅主动来做前往王都的引路人，而且还准备偷溜进王都的藏宝库，把皇室传承的技术书拿到手。好家伙，居然开始偷家了，觉悟真高。矮人打开大门，门外满地的都是掘土兽人的。尸体，国王给全员套了飞行辅助，轻松越过尸体，来到第一道难关大裂缝。吊桥已经被弄断了，担心秒杀死亡骑士的可能是玩家。国王语重心长地提醒夏提亚，接下来他们会前往非常危险的地方，敌人是能秒杀两个死亡骑士的存在，所以他们一定要小心，绝对不能使出全力。对方为了知道他们的真正实力，一定会派出来当炮灰的袭击部队。亚乌拉趴在悬崖边闻了闻，想说什么，结果被国王吓得立马闭嘴。国王扭头过来，继续嘱咐夏提亚，一定要学会转换角度思考。好，和空气斗智斗勇，他们前方还有两道难关要过，就是说你要不要低下头看看，那两个死亡骑士会不会是掉下悬崖摔死的？第二关是栖息着可怕魔兽的炽热火海，用飞行就能轻松通过，但第三关的死亡迷宫到处都有致死的剧毒喷雾和无限的分歧岔路，不能够用飞行通过。国王表示这个简单，不死者能抵抗毒性，给亚乌拉和贡多加了一层防御。国王掏出妖精女王的祝福，轻松找到最佳路线，走出了迷宫。简单的贡多开始怀疑人生，马上就要。到王城了，夏提亚和亚乌拉负责击退兽人，国王则去对付双龙。说到龙，国王不禁想到刚刚踏上冒险之旅时，漆黑之剑小队里女扮男装的小姑娘，对方当时还说要帮她调查双龙，真是可惜了。国王为了挖矮人的墙角，决定帮他们把被掘土兽侵占的王都夺回来。被死亡骑士下去的先遣部队返回王都，将这件事禀告给了氏族王。得到有不明人士朝着王都而来的消息后，氏族王指挥所有掘土兽人移动到废弃区域。他则带着财宝去见了盘踞在矮人城堡中的白霜龙王，希望他出手去教训攻过来的矮人。在征求了三个老婆的意见后，白霜龙王答应了氏族王的请求，但是要求他们显出比现在多十倍的厚礼。氏族王也只好咬咬牙答应。对付小喽啰，龙王当然不会自己。
去，王菲推荐了自己的长子海基马尔，对方善于观察，应该能达成对他最有利的协议。但是海基马尔总是躲在房间里不肯出来，于是龙王决定自己去把龙拽出来。结果叫了半天门没龙答应，龙王这个暴脾气，当场一尾巴拍烂了儿子的房门，让他去击退入侵掘土受人领地的矮人。海基马尔吓得发出了怪声，原来这条龙是个肥宅，胆子又小又不擅长战斗，他堵在矮人经过的路口，装模作样的挺起肚子，只希望对方看到他之后能被吓跑。但这一次他倒了大霉，正面遇上了古王一行人。此时的肥宅龙还没有意识到事情的严重性，只觉得死者大法师有点棘手，让他胃疼。他试图表现出威严的样子，让古王知难而退。结果这群人里就没一个怕龙的，古王更是二话不说，使出心脏掌握要将他杀了。能屈能服乃大丈夫，海基马尔二话不说，当场以头抢地，光速臣服。虽然古王很想搞点龙来当材料，好在海基马尔这个肥宅体型太稀有，加上双龙也不止他这一只，收藏癖发作的古王就把他给了亚乌拉当宠物。亚乌拉一口气吹过去，肥宅龙当场被吓得尿失禁，遭到了亚乌拉和夏提亚的嫌弃。古王解围说，他以前的同伴红豆包麻薯小姐曾跟他说过，狗有因为心酸而失禁的情况，感动过头确实会发生这种事。搞定了海基马尔，古王带着他和贡多去收拾双龙，让亚乌拉和夏提亚去对付掘土兽人。海基马尔偷家偷的那叫一个干净利落，二话不说就把古王带到了双龙王和他三个老婆的房间。在贡多的求情下，古王答应放过海基马尔的母亲。白双龙王打死都没想到，自己的肥宅儿子出去一趟，居然直接投敌，还把敌人带进了自己家。龙王叫嚣着要杀了古王这个愚蠢之徒，下一秒就被握碎心脏，攻速去世。古王问海基马尔哪个是他母亲，除此之外他都要杀了进行有效利用。三头龙吓得异口同声说是自己，海基马尔也只好硬着头皮表示他的母亲有三位。虽然遗憾，古王也只好信守承诺放过他们，让他们把城堡里的龙都聚集起来，宣告新王的统治，并打发海基马尔去寻找矮人的书籍。古王用只能使用七次的稀有道具打开了矮人的宝库，差点被里面堆积的宝物闪瞎了眼。夏提亚换好装备，准备进行和掘土兽人的战斗。古王的命令是首先确认他们是否愿意臣服，如果拒绝，就将数量削减到一定程度。夏提亚表示自己这次绝对不会失误，不过他并没有发现能击败死亡骑士的对手。没想到古王的预测居然不准，亚乌拉一脸恨铁不成钢的样子。俺子大人怎么可能犯这种低级错误？他早就知道了死亡骑士是掉进大裂缝才死的。要塞的一侧有足迹，另一侧却没有，说明他们是在过桥的途中掉下去的。俺子大人早就发现了这一点，所以才会对正在进行调查地面的他发出不要出声的暗示，为的就是让西亚提亚自己多动脑子思考。完蛋了，唯一一个傻孩子也被带的思想敌化了。城市的上空泛起了薄雾，西亚提亚和亚乌拉降落在掘土兽人面前。西亚提亚首先表示自己奉国王之命前来统治他们，如果不同意臣服，他就会把六万掘土兽人杀得只剩一万只。始祖王虽然知道对方实力强大，但也不会不战而降，谈判失败。始祖王一声令下，兽人大军朝夏提亚冲去，霎时间血肉横飞，靠近的兽人瞬间化为残肢断臂，在原地垒起了高高的尸山。在绝对的实力面前，虐杀几万不过是勾勾手指的事。看着族人在眼前被残忍的杀害，始祖王只好咬牙让手下选出了一万只幸存者，只要他们还活着，就有东山再起的可能。他绝望的跪倒在地，魔岛国的实力如此强大，为什么不早点告诉他呢？国王从宝库出来之后，海基马尔带来了所有愿意臣服的龙。国王刚想着没搞到龙的遗体研究好失望，就有不长眼的龙跳出来要造反，下场当然是死亡。这一下没有龙再敢反抗他了。掘土兽人也被夏提亚镇压完毕。狮子王带领剩下的族人向国王表示臣服。听到国王的夸奖，夏提亚更是感动的泪流满面。发现这里并没有能击败死亡骑士的存在，国王坦诚的表示是自己判断失误。没想到夏提亚更加感动了，他已经知道了是国王为了让他积攒经验才故意出错。这一份慈悲为怀的恩情，他永生难忘。然后哭着扑进了国王的怀里。无上至尊怎么可能有错？肯定是他们没有了解国王的深谋远虑。成功夺回矮人的王都之后，国王为卢恩工匠们准备了盛大的鉴别宴，并且叫来了处理完圣王国事务的小迪。帝国和矮人事件让小迪再次意识到国王的深不可测，真不知道国王究竟看到了多远的未来。国王默默吐槽，其实他连明天都看不到。他想起了游戏里曾经有一个用鹤做旗帜的千年王国的工会，鹤代表千年，龟代表多少年来着？一句万年脱口而出，小迪大受震撼。没想到国王居然想得如此深远。如果是这样，他就能理解国王的布局了，实在是太惊人的谋略了。国王羞耻的强制冷静，不不不，我就是随口一说。小迪讳莫如深的点点头，放心吧，安子大人，我会把这件事藏在心里的。国王至今仍未知道那天小迪到底明白了什么。
在古王收复双龙和矮人族，让帝国成为蜀国期间，小弟也在圣王国搞出了不错的成绩。他化身恶魔亚达巴奥袭击圣王国。当王国拒绝了圣王国的求助后，再由魔岛国出手，不仅轻松击败了亚达巴奥，还给予他们庞大的援助物质，物质要经由王国运送。魔岛国甚至为此答应了王国二皇子提出的收取各种苛捐杂税的条件，还允许物质在王国内贩卖。二王子觉得如此慷慨必有阴谋。你看，帝国最后不是还向魔岛国宣布从属了吗？公主提他们。王国也向魔岛国提出从属，但一这么做，国内首先就会爆发内乱。二皇子想着至少等到雷伯恩后回来再做决定。然而对方因为和帝国的战斗，心里受到严重创伤，闭门不出。公主最关心的是二皇子什么时候登基，别忘了他们之间的约定。被雅尔贝德当成棋子的普信男爵菲利普刚刚继承了父亲的男爵之位，但领地里的平民却完全不听他的指挥，不肯改种能赚钱的农作物，被两个贵族一吹捧，就不知道自己信什么了。小贵族告诉他，魔岛国的粮食产量非常。巨大，因为他们使用的是不会疲倦的不死者耕种土地。这些粮食经过他们领地作为援助物资，被送到圣王国，并且在王国内按照非常便宜的价格售卖。如果任由这样下去，他们领地的粮食就没有人来收购了。于是菲利普脑瓜子一转，想到了一个一石三鸟的想法，他要向魔岛国挥下正义的铁锤。于是不久之后，亚尔贝德就收到了运粮部队发来的消息。这边国王正在为了展现和默默的友好关系一起压马路，突然就收到了亚尔贝德请他返回大坟墓的联络。不仅如此，他。还召集了各阶层的守护者。四天前，他们送往圣王国的粮食在途经王国的路上遭遇袭击，王国的贵族率领手下强行抢走了粮食。虽然负责运输的是来自巴指的商人，但也挂着魔岛国的旗帜。难道王国选择了对他们宣战吗？国王想着自己好像也没得罪什么王国的贵族吧？一问才知道，原来是亚尔贝德利用的那个傻子出了问题。这个贵族居然没脑子的敢去抢劫魔岛国的物质。这一问则下去，否则菲利普的巴指成员希尔玛就倒了大霉，吓得五体投地，被传唤的国王。面前这次的事真的是跟他没有半点关系，他完全不知道发生了什么。国王用支配查清这件事，确实和希尔玛无关，于是判他无罪。亚尔贝德不赞同，属下的事态是上次的责任，不是吗？那要照这么说，希尔玛的上司是亚尔贝德，那亚尔贝德的主人又是国王，到时候责任不就成了他的？国王只让希尔玛提交应对策略之后，就将人放了回去。结果这一出，让希尔玛对国王那叫一个情根深重。即使知道这是糖果和鞭子的策略，但只有感受过鞭子有多痛的人，才能尝到糖果的甜美。他觉得国王确实是值得被尊称为王的存在，他为了国王更加忠心努力。完蛋了，又多了一个被偷心之骨洗脑的可怜孩子。当然，亚尔贝德召集守护者，并不是为了追究责任。如果这件事是背后利用菲利普而制造的阴谋，他们就必须大幅度改变对王国的策略。于是，想要征求国王的意见。于是，国王让亚尔贝德把现在进行的糖和鞭子的计划和大家仔细说明，因为他自己也不知道。糖果和鞭子，意思就是在国王引发内乱后，由魔岛国出面收买和平。介入，这是王国内某个人提出的提案，而其中的关键人物就是引发这次事件的菲利普。国王一脸懵逼，到底哪里有问题呢？一切不都在计划之中吗？嘴替夏提亚提出了国王所想。原来亚尔贝德的计划是让菲利普对国王不满，发起叛乱，却没想到他居然采取反抗魔岛国的行动，这极有可能是比他们还厉害的人想出来的计划。如果再这样行动，说不定会被对方利用。咱就是说，有没有一种可能是那个傻子什么都没想就这么干了呢？亚尔贝德表示不可能，这绝对不可能。小迪跳出来反驳。他国王这么厉害，肯定连那个傻子临时起义也预料到了。这个世界上怎么可能有比国王还要聪明的人？守护者们纷纷附议，而且为什么要利用傻子找个聪明人不好吗？也不是不行，但主要是傻子好控制，以后不要了也能随便丢。差不多该对这件事做个了结，大家一致决定要对王国上下降下惩罚。小迪不愧是大坟墓第一鼓吹，他还记得国王之前说过，靠力量支配很容易，但那样会树立很多敌人。如果建立起的国家是一片废墟，会有损安兹乌尔公之名。但这次的事情也无法用简单的惩罚带过。小迪提议暂时中断或放弃方案。国王有些愧疚，觉得因为自己的发言就放弃难能可贵的方案不太好。于是他问小迪，他真的认为这次计划真的失败了吗？结果小迪突然就悟了，原来如此，原来国王思考的是国家规模的糖和鞭子呀。那么他们就明白了，马上对。王国实行更残酷的制裁，立刻臣服的帝国欲糖果，做对的王国就用鞭子，让这个世界的所有人都想清楚，他们到底是想要糖果还是鞭子。国王再次被强制冷静，他就问了一句话而已，到底发生了什么？魔岛国将物质被结义式视为挑衅，联合多个国家向王国宣战。对此，王国召开紧急会议商谈此事。二皇子已经找到了这件事的主谋，虽然不知道是不是别国或者魔岛国的阴谋，但最稳妥的方式就是砍下对方的人头和魔岛国赔罪。国王对儿子。
的提议很生气，为了达成目的，要将无辜的贵族作为牺牲品，这是下一任国王该说的话吗？那能怎么办？对魔岛国开战，卡兹平原那场惨剧难道还不够？最好的方式就是避免和魔岛国的战争。内务大臣提出，效仿帝国向魔岛国臣服，当然被回绝了。国王表示自己想到了一个办法。与此同时，侍卫前来禀报，雅尔贝德已经快要到王都了。王国的弱智贵族劫走了魔岛国的物质，王国的国王愿意用自己的人头来换取魔岛国的原谅。初始，王国的雅尔贝德听到这里却笑了。换做以前，国王是绝对不会做出这样的选择的，是因为知道了自己的孩子有多优秀后才改变的吗？但不管是怎样的条件，他们都不会同意。魔岛国将正式向王国宣战，并在距今一个月后的中午出兵。不过，他们不会再像上次一样使用大型魔法。突然有大贵族大喊：“这是他们的阴谋！”被打断，雅尔贝德非常不爽：“你是巴不得提前一个月死吗？”说这是他们的阴谋。但其实他们也没有想到会发生这种事，所以这到底是为什么呢？在王国民众恐惧不安的等待中，一个月过去了，但魔岛国却并没有发兵进攻。难道对方只是在虚张声势吗？亲眼见国王和战士长单挑的指甲刀布莱恩却并不这么认为，他至今都不知道战士长究竟是怎么死的，而且就连王国的至宝剃刀之刃都无法对其造成太大的伤害，对方一定有什么阴谋，所以他决定让自己教导的孩子们逃离王国，即使他死了，他教导的孩子们也能靠着剑术活下去。而正如布莱恩所料想的那样，魔岛国。其实早就对王国开战了。为了防止他国援军的介入，达到封锁国境的目的，他们已经开始逐个毁灭王国周围的城镇和村庄，并杀光所有居民。消息一直没有传到王都，是因为小迪出色的封锁消息能力。亚尔贝德也在联络王国的一部分贵族倒戈。作战计划至今实施的非常完美，但是没有一点失败，这一点让国王很在意。摧毁都市和屠杀民众，以他们拥有的实力做到并不难，但失败的经验可以化为成长的动力，有助于将来处理更高难度的状况。如果魔岛国想统治如此广，的领土，今后也必须托付给领域守护者们各式各样的任务。小弟又是秒懂，国王的意思是让他们成为没有经验人的前车之鉴，对吧？魔岛国对王国宣战，屠杀所有城镇的百姓。国王负责攻陷沿海都市，但是在实际战斗中，他投入的兵力很少，还放跑了不少民众，这让守护者们感到不解。国王强装镇定，让他们先仔细观摩，自己背过去揪着羽毛笔疯狂招捕。这件事还要从魔岛国出兵攻陷王国之前说起。国王在萨巴斯德的陪同下来到第五层冰阶牢狱，来见尼古雷德和。佩斯托亚·尼古雷德是雅尔贝德的姐姐，一个没有脸皮的恐怖少女，但却比妹妹更加仁慈。在这次见国王，是希望国王停止在王国境内屠杀百姓的行为。佩斯托亚也提出了相同的提案。他们认为，所有人类都拥有潜力，他们充满创意，还有创造新事物的能力，拥有能促进文明发展的能力。比如，他们面前的这盘点心，正是因为人类的创造才变得酥软可口。说着，还请国王尝一尝。国王吃了，但没完全吃。虽然国王一直把过度发展的文明视为一种威胁，无法变强的强者和能够变强的弱。或者他们必须极力避免自己和人类的立场对调，所以国王驳回了他们的提案。正准备走的时候，佩斯托亚突然提了糖果和鞭子的作战计划。他们向王国宣战的目的，不就是为了展现与他们为敌的后果吗？那么让一部分民众勉强逃生，不也能让他们了解到自己的愚蠢吗？国王知道雅尔贝德在的话，绝对不会同意。但今后会有各式各样的种族和不同想法的人加入魔岛国，每一个不同的意见都应该被重视。就这样，国王答应了他们放走一些人的要求，结果就导致了现在的局面。这件事又不能和守护者们。直说，搞得国王非常郁闷。大批丧尸正在朝着王都的港湾都市进发，这些丧尸都是被杀害后变成不死者的村民。真正隶属魔岛国的死亡骑士只有两个，领主哪伊乌亚伯爵得到了密音级冒险者小队四武器的帮助。虽然冒险者不参加国家之间的战争，但毕竟对方是不死者。虽然对方只派了两个死亡骑士，但伯爵无法掉以轻心。从附近城镇逃来的难民民众数量过少，说不定魔岛国打的就是将他们赶尽杀绝的主意。就算是逃，他们又能逃到什么地方去呢？伯爵照。集了大批士兵和冒险者一同御敌，并准备了丰厚的报酬。不过小队里的法师莉莉却更喜欢伯爵家传的魔法道具五色圣剑。伯爵表示可以是可以，不过要对方成为他儿子的测试。他儿子今年才十二岁，本来就是一句玩笑话，但谁能想到莉莉喜欢的就是正太。一听到这，口水流了一地。还有这种好事儿？守城战正式开始，队长指挥工兵放箭，受到攻击的迟钝不死者大吼一声，越过丧尸，直直冲向城门。魔法咏唱者立刻发动魔法攻击，然而足以将普通丧尸焚烧殆尽的火球。却对死亡骑士起不到任何作用，死亡骑士开始剧烈的撞击城门，队长立刻带队友到城楼下迎敌，增益 buff 叠了一堆又一堆。然而面对死亡骑士的攻击仍旧非常吃力，刚用魔法粘液让死亡骑士动弹不得，另一只持双刀的就朝这边冲了过来，两只死亡骑士完全是他们无法应对的程度。而就在四骑士小队决定拼死一战的时候，突然一声枪响，死亡骑士瞬间化成了一堆灰烬。众人惊骇的扭头，发现空中出现了一位手持加特林的红色甲，一阵火力凶猛的扫射就将。
剩下的一只死亡骑士轻松消灭，对方的脖子上挂着《金刚级冒险者》的牌子，正是冒险者朱红滴露。异世界居然出现了机甲和枪支，难道真的有其他的玩家出现了？而这一切居然也在国王的预料之中。这个世界里居然出现了游戏里的强化铠，难道真的有玩家出现了？国王慌的一匹，只能强装冷静。原来如此啊！只要装到到位，就没人能揭穿他。不过出乎意料的，这次先反应过来的不是小迪，而是科赛特和夏蒂亚。国王肯定就知道红色铠甲会出现，所以才派少量兵力故意引诱。对方是王国旗下三组金刚级冒险者之一的朱红陆迪。资料显示，对方主要在王国北部活动。国王肯定是知道了这一点，才在王国的北部设下陷阱。而对方也上钩了。面对手下敬畏的眼神，国王表示：“对，就是这个意思。”小迪提议，既然目的已经达成，就派出更强的人员将那座城市化为灰烬吧。国王还记得自己的承诺，于是改变作战计划，直接攻陷王都，让摧毁王国这场戏剧落幕。这样就给予那座城市居民足够逃跑的时间的机会了。守护者们自然没有异议。国王宣布停止封锁消息，进攻王都，攻陷沿途所有城市，让他们知道不服从纳萨利克会有怎样的下场。王都拉娜公主找来二皇子商谈，二皇子笼络了军务和内务大臣，将一心只想谈判的国王紧紧。开战之后，他们完全没有收到魔岛国出兵的消息，但对方已经悄无声息地攻陷了北方的国境，受到侵略的城市被毁，居民也通通被杀。明显是国王内部有人叛变，但能将消息封锁到这种程度的，也只有雷伯恩侯了。雷伯恩侯的领地正在沦陷区内，一旦对方用他最爱的儿子威胁，肯定会叛变。如果魔岛国继续采取行动，下一步肯定是在王国附近进行决战，魔岛国会烧毁。都市杀光居民，想要活下去，只能召集兵力和对方决一死战。二皇子以魔岛国残暴宣告国民来征召士兵，他会前往军队担任指挥官。苍蔷薇和朱红陆迪同时接到了神秘委托。苍蔷薇的队长拉球斯和朱红陆迪的队长阿兹斯是亲戚，但不知道为什么拉球斯不太想让队友和他一起前往。队友们害怕是陷阱，非要跟着队长一起去。到达指定地点后，拉球斯也瞒不住了，只能硬着头皮告诉队友，他的叔父是个让人非常不悦的人。堂堂朱红陆迪的队长，居然是。抱着美女的半裸大叔伊比鲁埃用魅惑技能赶走了两个美女，而就在这时，大门突然又被打开了，三个冒险者大摇大摆的走了进来。领头小哥酷似被古王怀中棒被杀的那位，三人的出现引起了苍蔷薇的高度警戒。不过阿兹斯却显得非常淡定，因为他们就是这次委托的委托人——教国的英雄部队漆黑圣典，目的是挖墙脚，将这两个金刚级冒险小队招揽到教国。结果自然是被拒绝了，漆黑圣典也没有为难他们的意思，被拒绝之后就爽快的离开。阿兹斯让拉球斯快跑。凭借他们的力量是无法对付魔岛王的。拉丘斯自然不愿意丢下王国独自逃跑，但阿兹斯也不愿意和苍蔷薇合作战斗。他有自己的方法，虽然打不赢，但就算王都被包围了，他也有办法逃走。很快，王都外的战争打响了，二皇子全副武装的走到阵前，作为王国的使者要和古王谈谈。于是，讲究的古王摆出了一整套座椅待客。王子想知道古王为什么要做这么残忍的事，为什么不接受王国的投降？国王表示，因为得不到好处，他需要让王国成为牺牲品，来让更多人知道与魔岛国。为敌的下场，为此他会在占领王都之后，将整座王都都变成瓦砾堆，无论几百年都保持原样，提醒世人反抗魔岛国的愚蠢。二皇子觉得古王心胸狭窄，他的目的又是什么？古王侵略王国的目的只有一个，那就是幸福。为了这个目的，他可以夺走别人的幸福，只要能让他重视的人，纳萨利克大坟墓的伙伴们得到幸福，其他人会怎样，他都完全不在乎。虽然有别的能得到幸福的方法，但眼前的方法无疑是最轻松的，为自己的国家争取利益，让追随自己的人得到。幸福可以说是上位者的职责。二皇子知道国王是不会接受投降了。见二皇子穿的是战士长生前的盔甲，国王好奇的问：“那把剃刀之刃在谁的手里？”难得两个人聊得投机，国王还挺喜欢这个二皇子的，于是表示自己会尽量温柔的杀死他们。二皇子哈哈一笑，端起古王倒的水一饮而尽。从国王嘴里得知自己的哥哥大皇子已经被杀死后，他也没有遗憾了，起码赶回了王国的军队。他果然不适合当王，因为他的目的不过是振兴这个国家而已。但国王却比他想象的更有人情味。回到。营长中，士兵们完全没有应对魔岛国的战略和计划。他们在上一场战役中失去了很多指挥官和骑士，连战士长都不在了。而就在这时，得知谈判失败的贵族突然叛乱，他们闯进营长，要求二皇子投降。他们不可能赢得了那种怪物，于是他们集体反抗，又用二皇子作为交换条件，要求魔岛王饶他们一命。二皇子坚定地拔出了剑。他作为王族的一员，早已下定决心奋战到最后一刻。如果认为能取他的项上人头，那就来试试看。越来越多的士兵将营长团团围住，国王收到。了王国贵族的求见请求，而他们献上的东西正是二皇子的人头。国王沉默的将人头交给亚尔贝德厚葬，夸赞贵族们做得好，问他们想要什么报酬。贵族们喜出望外，希望国王放过他们和他们的家人。于是国王承诺不会杀了他们，而是
不想死，就绝对不要杀了他们；就算想死，也不要马上杀了他们。刚刚夸奖过的勇敢的皇子就这样死了。国王失去了兴趣，任命科赛特斯为指挥官，马雷为副官，别让那里的任何人活着。王国彻底灭国，战场上的军队完全联系不上，就连二皇子都失去了消息。国王成了王国之君，他下令解散王宫里的所有人，让他们趁着夜色赶紧逃走。而他要以王国最后一任统治者的身份去迎接征服者。在王都即将被进攻之前，小钟与魔导国的巴齿被国王承诺保护。巴齿的干部们叫来了所有和他们有关的人，其中还包括他们曾经的同伴科克道尔。天下没有免费的午餐，科克道尔认为巴齿如此帮助他们，肯定另有所图。而且对方友善的诡异的态度，让他更是心里发毛。他们到底经历了什么？真的不是披着本尊人皮的怪物吗？其实也没什么，就是被蟑螂从头到脚吃了一遍而已。负责将他们转移的是夏提亚。全员转移完毕之后，夏提亚就是科克道尔把他送给恐怖公玩，他的同伴丝毫没有救他的打算，反正也不会死，就当成一种洗礼好了。科赛特斯、亚乌拉和马雷带着部队朝王都进发，国王和亚尔贝德则在原地迎敌。注意，这里亚尔贝德对国王的态度也有些奇怪。很快，朱红陆地的队长阿兹斯开着强化铠攻来，连锁龙形闪电瞬间消灭了挡在面前的死亡骑士，紧接着对着国王又是一道火焰轰炸。这种程度的攻击，当然不可能伤害到他们分毫。亚尔贝德奉命追击朱红陆地，他当然看得出来对方的目的是为了引开他，但同样的，他此次的目的也是为了收集。情报。等飞到一定距离后，朱红陆地反手掏出机枪，对着亚尔贝德疯狂扫射，连魔法都没有的射击道具，亚尔贝德的防御都破不了。当然，魔法攻击也破不了。亚尔贝德一拳就把机甲砸得头晕目眩，一拳下去有点后悔，不是吧？这也太脆了，一点都不经打。为了配合对方拖延时间，亚尔贝德只好发起嘲讽。于是两人开始了你来我往的嘴遁攻击。一道身影悄无声息地出现在了他的背后。国王二话不说，引爆地雷拉开距离。袭击者是周身黄热的武器的白金铠甲。通过观察，国王发现对方乃。HP 非常浓郁，但 NP 却完全没有。看来是个单纯的战士。铠甲二话不说，抄起锤子砸向国王，但并没有造成伤害。乔基里的攻击虽然是骷髅的弱点，但国王怎么可能不对弱点施加保护？铠甲抬手释放出世界格局屏障，这一下消耗了不少的 HP。铠甲自称李克，被称为十三英雄的人里有几位没有留下名字，其中一人就穿着这件白金铠甲。国王试图拉拢李克成为手下，如果李克愿意归顺魔导国，他可以放弃侵略王国的行动。但不论国王说什么，李克都。果断拒绝，而且对王国的存亡完全不感兴趣。谈判失败，国王试图通过进阶转移拉开距离，却撞上了一个透明的屏障。趁着国王研究屏障，李克对着他的后背又是一锤子，他无法逃出这个屏障，注定要被消灭在这里。说着，操纵重剑朝国王砍去。国王发动黑曜石之剑袭向李克，重剑灵活的避开攻击，击碎骷髅臂杖，朝着国王当头劈下。国王紧急召唤黄铜法杖拦下重剑，趁机对着李克使出心脏掌握，但却无事发生。重剑又朝他挥来，国王瞬移到空中，仔细观察。发现铠甲里其实并没有人，而是被远程操控了。环绕着机体的四把武器纷纷朝他袭来。一番缠斗后，国王挥舞着黄铜法杖，暂时将李克击退。法杖虽然没有攻击力，但击退效果却非常高。换言之，就是为了他这个魔法涌障者争取到他最需要的距离。国王召唤出第十级不死者破灭之王拦下李克，自己躲在背后暗中观察。李克至少有九十级，应该是超近距离战斗特化型坦克职业，武器上也有 HP。他刚才使用击退的时候，俩武器都一起被拉了回去，说明武器本身。也是铠甲的一部分。得到的情报差不多了，国王给亚尔贝德发去消息：破灭之王被李克一剑捅死。国王紧接着召唤能使用四大精灵种类攻击的精灵骷髅，他就算再厉害，也不可能拦下所有攻击。然而李克根本不听他多逼逼，挥起中剑就朝他砸下。这一下国王是彻底慌了，国王居然被打得跪地求饶，那姿态简直卑微失足。对方实在是太厉害了，他又不是真心想和李克决斗的，都怪王国抢走了他们给圣王国的援助。王国明明才是坏人，自己辛辛苦苦种出的粮食被人抢走，换谁都会生。生气吧？李克认为国王做的太过火了，拥有力量的人应该小心谨慎的使用自己的力量。李克的使命是守护这个世界，一切的过错都是从他拥有力量开始的，所以他不能原谅国王做过的事。而就在这时，亚尔贝德突然打碎屏障，从天而降，拎着斧子将李克重重击飞，居然敢对安兹大人不敬，去死吧垃圾！国王紧急叫停了亚尔贝德，他再次向李克发出邀请，表示魔导国的大门随时都为他敞开，世界格局屏障解除。李克撤离后，去和朱红陆地会合。阿兹斯拿亚尔贝德没一点。办法，他把全身的武器都用上了，才勉强死里逃生。而李克击杀国王的行动也失败了，对方拥有着比他还强大的力量。而自称李克操控白金铠甲的正是白金龙王，能够突破世界格局屏障的，能使用原初魔法或者拥有世界道具的人。从国王无法突破屏障，但雅尔贝德却能轻松突破这一点来看，白金龙王将雅尔贝德错认成了玩家，国王则是 NPC， 或者说他没有两个世界级的道具，只是
里，白敬龙往表面上让阿兹斯小心一点，做好与邪恶玩家战斗的准备，但心里已经开始想着要杀了他，夺走强化铠，给更好操控的强者了。与此同时，国王和亚尔贝德回到纳塞里克，而国王本人正端坐在王座上。没错，和里克战斗的国王是潘多拉变化的，这也能解释亚尔贝德开始对国王的态度，以及拥有非属于的国王为什么破不开屏障了。国王让潘多拉将发生的事情事无巨细的通通告诉他，他要知道关于里克的一切。潘多拉居然以国王的样子朝白金龙王下跪，亚尔贝德这个纠结国王对对此非常生气，但国王认为儿子干得漂亮，如果下跪是为了让对方大意，那么他下跪多少次都可以，下跪并不会失去什么东西，反而会让对方低估他们。可惜世界格局屏障没能搞明白，从拥有真实之物的亚尔贝德没能破开结界这一点来看，那可能是用世界级道具创造的东西，应该和他交给亚欧拉的山河设计图作用相同，但是对方在发动屏障时 HP 减少了，会不会是某种技能？国王一想，说的也对，就像他体内的飞鼠玉一样，世界级道具具有不同的能力，但是武器和铠甲的强化、转移结界之类的能力太多样，也不能判断是不是世界级道具。看来他们还得再说给对方一次。国王话一出口，守护者们不高兴了。国王也不想这样，但这也是为了掌握敌人的完整情报。虽然确定了 NPC 和这个世界的人能复活，但国王不确定自己是不是也能复活。如果他能成为和传说中的六大神和八域王一样的存在，他可能死后是没办法复活了。为了防止自自己变成传说，国王决定继续和空气搏斗。克塞特斯正在进攻王都，国王也要过去做最后的收尾。王都里，拉娜公主亲临孤儿院，亲手做顿餐，让孩子们饱餐了一顿，还嘱咐大人们也要好好吃饭。回王宫的路上，拉娜觉得自己真是伪善。魔大国很快就会进攻过来，到时候大家都会死，而他能做的却只有给孩子们送饭。克莱姆急忙安慰拉娜，正是因为有了他的帮助，孩子们才会露出笑容。回到国王，拉娜接近了苍蔷威小队，布莱恩手忙脚乱地给他们倒茶，拉。乔斯说自己赶时间，不用准备这个，但他的同伴们却都要喝茶。温柔的公主殿下请他们喝茶，怎么可以拒绝呢？格格兰甚至表示自己可以灌上十公升，壶里的茶水根本不够他们喝。于是提雅和提娜带着布莱恩去重新泡茶。拉丘急忙呵斥不礼貌的队员，但拉娜看出来，他们是想让拉丘斯和他在最后一刻好好聊聊，他们就接受这份好意吧。发现王宫里一点气息都没有，大家应该都逃走了。提亚和布莱恩去找甜点，提亚端着茶回来，又让拉丘斯亲口尝尝自己第一次泡的茶。看着倒在茶杯里的不明液体，拉丘斯嘴角抽动，刚喝了一口，脸色瞬间变得惨白，茶里有毒。拉丘斯大惊之下，一把挥开提亚，他的腹部居然插着一把毒针。格格兰突然发难，对着拉丘斯的腹部就是一拳。克莱姆被这突如其来的变故震惊到了，急忙护住公主撤离。苍蔷薇为什么要对自己的队长痛下杀手？伊比鲁埃拦住两人，警告他们只要不乱动就不会有事。提亚和洛洛兰对拉丘斯几乎是下了死手，就连拉丘斯自己都不知道这到底是为什么。伊比鲁。叠了一个抵抗弱化的 buff 后，成功用魅惑技能控制住了拉丘斯。被控制的拉丘斯按照命令治好了自己的伤，目睹全程的拉娜表现得非常淡定。伊比鲁埃从以前就发现拉娜的胆子很大。拉娜表示自己只认为他们不会毫无理由的伤害同伴。比起王国，苍蔷薇更在乎伙伴的性命。拉丘斯要留在王都保护国王，其实他们都很反对。但如果明说的话，拉丘斯一定会独自留下。所以他们在拉丘斯毫无防备的情况下将他强行带走。而只有在面见公主的时候，拉丘斯才没。又配备魔法道具，用了五种毒和弱化魔法，才能使魅惑魔法生效。等提娜一回来，他们就会用转移魔法离开，前往东南方一个很早之前就已经灭亡的国家。如果拉娜愿意，可以和他们一起走。但拉娜拒绝了他们的好意。正巧提娜和布莱恩回来了，一进房间，布莱恩就闻到了血的味道。但拉娜让他不用在意。确定了布莱恩也不会离开之后，苍蔷薇的脚下亮起了转移魔法，很快就消失在了原地。布莱恩将剃刀之躯扔给克莱姆，他要找魔导王单挑。克莱姆认为，能持有这把剑的只有继承了战士长遗志的布莱恩，但布莱恩也早说过了，他没有继承葛杰夫的遗志。拜托公主将剑还给王国。多亏遇见了克莱姆和塞巴斯，他才能从混沌中醒悟过来，对此他感到非常幸福。说完后，克莱姆告别两人，离开了皇宫。拉娜又将剑拿去还给国王，希望克莱姆把剑给他拿一下。克莱姆自然没有异议。拉娜拔剑挥出一击，然后笑着表示这东西并不适合他，而且之后应该也没有机会再回见了。拉娜抱着剑说：“在去见国王之前，他要先做一下准备。”王都的墙被轻松破开，科赛特斯带着手下走进城中，而在城的另一边是亚乌拉带领的魔兽大军。亚乌拉跳上城墙，拿着地图确定方向，想要逃走的士兵都被他的魔兽吓得屁滚尿流。霸王龙一声大吼，就让他们全吓晕了。接下来，他们就要进攻王都，只是霸王龙太大，不适合一起行动。于是亚乌拉给了他一项特殊任务，那就是在城墙边把人类一个一个都踩死。布莱恩走在街上，计
找到魔岛王，城里大部分居民都没能逃走。突然天气变得寒冷起来，前方的街道泛起一阵冰雾。科赛特斯走了过来，所到之处冰封一片。布莱恩意识到自己应该杀了他，于是灌下增强药剂，把刀拦在了科赛特斯面前。他向科赛特斯报上了自己的姓名，而是位武士的科赛特斯同样会以姓名。这让布莱恩意识到科赛特斯并不是蛮横无理的敌人，于是收起剑鞘，鞠躬道谢。科赛特斯掏出斩神刀黄，举过头顶，静待布莱恩出招。布莱恩深吸了好几口气后，摆好架势。如果要避免刀刃相击，他只能用比对方更快的速度砍断他持刀的手。布莱恩开启领域，因为强行使用能力抽提升而七窍流血。在科赛特斯踏入领域的瞬间，布莱恩将全部性命灌注剑上，挥出一刀。然而他的剑还未碰到科赛特斯，胸口就绽放一道致命的血花。布莱恩死在了科赛特斯的刀下。科赛特斯非常欣赏布莱恩的勇气，甚至想让对方加入纳萨利克，但是他不能让做好觉悟的武士蒙羞。科赛特斯收起了布莱恩的刀，将他的尸体冰冻起来。出于尊重，绕开了布莱恩所在的街道，继续朝着皇宫进发。玛丽看着王都，难过的哭了出来。他不是在为居民哀悼，而是害怕自己没有能力将所有人一波带走。一想到自己可是有泡泡茶壶大人赐予的力量，玛丽又振作起来，努力给自己加油鼓劲儿。他要摧毁王都，杀死这里的所有居民。拉娜急匆匆从房间里跑出来，叫上克莱姆去找国王。他突然想到一个主意，可以对魔岛国进行一个小小的复仇。国王摘下王冠，准备出了王室。代代相传的物品，他要以最后一任国王的身份，将王室的历史托付给征服者。国王命令克莱姆带着拉娜逃走，王宫里有通往外面的隐藏通道，拉娜不同意，父女俩为此争执了起来。国王以将公主嫁给克莱姆为条件，希望能将王室血脉延续下去。这对克莱姆的确是非常心动的奖励，但是他不能这么做，他是属于拉娜的，拉娜不愿意的事他不会去做。拉娜希望国王能将王冠交给他，他要藏在王肚里，然后对魔导王说，能象征王位的东西都藏在了王肚里，如果他将王都摧毁，就永远也得不到这些。拉娜。拜托克莱姆将东西藏到仓库街，那里有二皇子事先准备好的仓库。这个主意也是二皇子告诉他的。国王吃惊，没想到二皇子居然想得这么长远，将王冠和权杖带好。拉娜叮嘱克莱姆一定要平安无事的回来，不要战斗，就算逃走也要赶回来。见克莱姆答应下来，拉娜才松了一口气。来回收当时被小迪以亚大暴之名留在王都的魔法道具时，亚欧拉遇到了教导过布莱恩的剑术老头拦路。尽管对方正义凛然，坚决不肯说出道具的位置，还是被亚欧拉一剑爆头。一挥手让魔兽把其他人解决，亚欧拉。悠哉的去抓这里地位最高的魔法师，他可没有多少时间了。克莱姆将东西藏好后，就马不停蹄的往回赶。然而刚出仓库就遇到了马雷，他又从这一带开始破坏，好心提醒克莱姆快点离开。克莱姆本来想要战斗，但是一想到拉娜让他平安无事的回来，只好一咬牙当了逃兵。王都烧了起来，王宫却被冰雪覆盖。克莱姆冲回房间，拉娜和国王却并不在这里。拉娜留了张纸条让他去王座之间，守在门口的冰女将克莱姆放了进去，而眼前的一幕却让他惊呆了。国王端坐在王座上，而国王已经死了。拉娜满。手是血的跪在国王身边，克莱姆愤怒的拔剑对准国王，却被小迪的精神控制强行跪倒。克莱姆以为国王就是用这种精神控制操控拉娜杀死了国王。国王想起太太和战士长单挑的时候见过克莱姆，于是让小迪解除咒语，恢复自由的瞬间，克莱姆就捞过剃刀之刃对准了国王。如果没有国王，王国就能维持和平，没有任何人会死，公主也不会伤心难过。说着，克莱姆持剑冲向国王，然而国王轻松挥开剑锋，将克莱姆拎在手里。如果是在故事里，就能用激情唤醒沉睡的力量打败他。然而。这是现实，绝对不可能发生这种事。国王一挥手，将克莱姆砸在墙上，他会在这里死去，因为他没有特别的才华和才能，没有值得拯救的价值。这个世界本来就不公平，运气好的人能过上美好的人生，运气不好就只能不幸。唯独死亡对所有人是公平的，而他这个死亡支配者才是对这个不公平世界上唯一的绝对公平。克莱姆坚定地站在拉娜身前，他是公主的盾牌，无论如何都不会后退。国王还挺欣赏他这一点，于是把剃刀之刃扔给克莱姆，自己也拿出了一把剑和克莱姆单挑。克莱姆还。记得这是一把能杀死国王的剑。他问国王杀死他之后也会杀死公主吗？此话一出，亚尔贝德和小迪都笑了。国王只说他的做法会让克莱姆更加痛苦。克莱姆大怒的冲向国王，抓住时机使出能力解放。这是战士长死前曾借给过他一枚戒指，能把战士的能力提升至突破极限。克莱姆用尽全力刺向飞鼠鱼，却被国王一手拿捏，反手砍伤了克莱姆的肩膀。提到之人能否破开世界级道具，确实有待实验。不过这件事还是等克莱姆死了再说吧。心脏掌握绝杀一出，克莱姆只感觉。到眼前一黑，等到再次醒来，出现在他眼前的居然是拉娜公主。然而还没等他高兴，就看到了拉娜背后的恶魔翅膀。现在的他已经。
不是人类，而是恶魔了。拉娜答应效忠魔导王，换取了克莱姆的复活，但代价就是变成恶魔。拉娜非常难过，她不再是人类，今后都要度过万劫不复的人生。克莱姆能不能也变成恶魔，宣誓效忠魔导王，陪着他呢？克莱姆怎么舍得让拉娜难过？二话不说答应了。得到他想要的答案后，拉娜让克莱姆好好休息，自己则出去拜见了亚尔贝德。毁灭王国计划九成都是由拉娜想出来的，她现在归于亚尔贝德手下。国王对她的评价也很高。作为奖励，亚尔贝德赐予拉娜能将人变成恶魔的堕落种子。拉娜充分的向国王和纳萨利克表示了忠心。等到亚尔贝德走后，他才长舒了一口气。最难的关卡终于突破了，没想到魔导王会亲自扮演那种滑稽的角色，不过都无所谓了。不过用出卖一个王国为代价，他就实现了他的梦想。接下来就让他们交换彼此的第一次吧。在八指袭击王都之前，拉娜就联系上了小迪，以出卖王国为代价步步设局，唯一的要求就是不要伤害克洛姆，所以他不让克洛姆改变铠甲的颜色，以防被误杀。灭国的魔女。忘情的舞蹈着，他终于能和克莱姆永远的在一起了。喝得烂醉的菲利普再次见到了亚尔贝德。菲利普以为亚尔贝德是来拯救他的，他简称自己只是被人利用，所做的一切都不过是为了得到他的芳心。这人居然能傻到这种程度，亚尔贝德还是有点佩服的。他给菲利普带来了礼物，菲利普高兴的打开盒子，里面装的就是他父母兄弟的人头。菲利普的愚蠢行为让亚尔贝德颜面扫地，就连菲利普的父亲死前都拜托他，让菲利普好好体会一下他们所说的痛苦。亚尔贝德自然会遵守约定，以雷布恩为首的幸存。贵族来到王侯，这里已经彻底变成了一片废墟。古王端坐在废墟上构建的王座上，接受贵族的跪拜。他们魔导国的军队会毁灭，剩下王国贵族领地，然后还给他们继续经营。这样王国就算是彻底灭亡了。古王问雷伯恩侯：“这么做能否让大多数人知道反抗他到底有多愚蠢？”雷伯恩侯哪儿敢说不是？对于这个结果，古王感到非常满足。古王第四季灭国魔女篇完结。